ባሳለፍ ነው አመት በ2019 ተገኘ የተባለውና በዚህ በያዝ ነው አመት ደግሞ በሚወር ይታያል ይተባለው አረንጓዴው ኮከብ ወይም እነሱ እንደሰየሙት አትላስ ሲ 90 የተባለው ኮከብ ከኢሉሚናንቲዎች ጋር ምን የሚያገናኘው ነገር አለ አትላስ ብለው የሰየሙትስ ለምን እንደሆነ ይህ ኮሜት በዮሐንስ ራእይ ላይ ምዕራፍ 10 ቁጥር 11 ሶስተኛው መልአክ ነፋ እንደ ችቦም የሚቃጠል ታላቅ ኮከብ ከሰማይ ወደቀ ቦንዞችና በውሃ ምንጮች ሲሶ ላይ ወደቀ የኮከቡም ስም እሬቶ ይባላል የውሃውም ሲሶ መራራ ሆነ መራራም ስለተደረገ በውሃው ጠግ ብዙ ሰዎች ሞቱ በማለት የተገለጸው ኮከብ ነውን ቢልጌትና ሌሎቹ ሃያላን መንግስታት የዓለምን ህዝብ በተላላፊ ወረርሽ ዜና ጠምደው እነሱ ምን እየሰሩ ነው አትላስ ሲ90 ብለው ስለሰየሙት መጪው ኮሜት እነርሱ ብቻ የሚያውቁት ሚስጥር ምንድነው 300 ሚሊዮን ከተባቶችን እስከ መጪው ታህሳስ 2021 አደርሳለው ብሎ ወደ ዋይት ሃውስ የገባው ዶክተር ማንሲቭ ማን ነው ይሰው አረንጓዴ ኮከብ አርማ ከመትታወቀው ከሞሮኮ ከተማ በፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ተጠርቶ ወደ አሜሪካ ይሄደ ተመራማሪ ነው ካረንጓዴ ኮከብ ጋር ምን ያገናኛዋል የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የመርሃ ግብራችን ተከታታዮች በዛሬው ቆይታችን እነዚህንና መሰል ሐሳቦችን እናነሳለን አብራችሁን ቆዩ ባለፈው አመት ተገኘ የተባለውና በዚህ በያዝ ነው አረንጓዴ ሆኖ ይታያል ለተባለው አትላስ ሲ90 ኮሜት ወደ ፀሐይ በሚያደርገው ጉዞ በማርስ ኦርቢት ውስጥ አራት ቦታ እንደተሰባበረ ከሰሞኑ አስትሮኖመሮች እንደተናገሩ ኤክስፕረስ ኒውስ ዘግቧል ኮሜቱ አራት ቦታ እንደተሰባበረና አንደኛው ኮር በዙሪያው ያሉትን እየሰበሰበ የራሱን ጅራት እንዳወጣና ወደ ፀሐይ አቅጣጫ ይሄድ እንደሆነ አያይዘው ገልጸዋል ይህ በኮሜት ውስጥ የተገኘው ሌላኛው ኮሜት በግንቦት ወር መጨረሻ ሜይ 31 ሜርኩሪ ኦርቢት ውስጥ ይደርሳል ብለዋል ወደ ፀሐይም በከፍተኛ ፍጥነት ይጠጋል ስለዚህ ኮሜት አንድ የተለየና የተደበቀ ነገር በሃያላኑ ሀገራት ዘንድ ያለ ይመስላል የነቢል ጌትስ የመሬት ውስጥ ግንባታም ከዚሁ ኮከብ ጋር የተያያዘ እንደሆነ ይነገራል ለምሆኑ ኢሉሚናንቲዎች ከኮከቡ ወይም ከኮሜቱ ጋር ያላቸው ግንኙነት ምንድነው አትላስ ሲሉስ ለምን ሰየሙት ኢሉሚናንቲዎች እቅዳቸውንና በአለም ላይ ለመፈጸም የሚያስቧቸው ደባዎች በሆሊውድ በኩል በፊልም መልክ ተቆም ያደርጋሉ። አሁን የዓለምን ህዝብ ያሳሰበ ስለሚገኘው ቫይረስ እንኳን ከ10 አመት በፊት በመጽሐፍ መልክ ጽፈውታል በፊልም መልክ ሰርተው አሳይተውናል። ከዚህ ከኮሜት ወደ ምድር መውደድ ጋር ያይዘው አንድ ትልቅ ኮከብ በአትላንቲክ ውቅያኖስ ላይ ሲወድቅና ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ሲያደርስ የሚያሳይ ከአደጋው ለማምለጥ በመድር ውስጥ ወደ ገነቡት ከተማ ሲሸሸጉ በጉልህ የሚያሳይ ፊልምም ተሰርቷል ይህ የሚያሳየን ገና የዛሬ አመት እንደተገኘ ስለተናገሩት አትላስ ሲ90 ኮሜት እነሱ አስቀድመው እንደሚያውቁ ነው ከሰማይ ወደ ምድር ስለሚወርድ እሳት በተለያዩ መንገዶች ተናግረዋል ለምሳሌ ባለፈው አመት በ2019 የአሜሪካ ሱፐር ቮል ትራቭልስ የሚባል ራፐር የሚያሳየው ሾ ላይ ከሰማይ ወደ መሬት የሚወድቅ እሳትን ሆም ብለው ሲያሳዩ ነበር ከዚህ በተጨማሪ ከሰማይ የወደቀ አስትሮይድ ወደ ትራምፕ ሲወረወር የሚያሳይ ስዕል አንድ ሰሞን ተለቆ መነጋገሪያም ሆኖ ማይረሳ አዲሱን ኮሜት አትላስ ብለው ለምሰየሙት የሚለውን ጉዳይ አንዳንዶች በጥንታዊ የግሪክ የኢሉሚናንቲ ሃይማኖት ውስጥ አትላስ የተባለ ሰማያትን ተሸክሞ እንዲቆም የታዘዘ አማልክት መሆኑንና ከግሪክ አማልክቶች መካከል አንዱ መሆኑን ይናገራሉ። በሌላ በኩል ደግሞ የመጀመሪያው አትላንቲስ በመባል የሚታወቀው ኪንግደም ንጉስ ነበረ። የአትላንቲክ ውቅያኖስ የተሰየመው በእሱ ስም ነው ይባላል። የአሜሪካ የበሽታ መከላከያ ተቋም ወይም CDC የሚገኘው በጆርጂያ ስቴት ውስጥ በሚገኘው የአትላንታ ከተማ ውስጥ ነው። የአትላንታ ከተማ አርማ እሳት ላይ የቆመ የንስር አሞራ ነው በዙሪያው ደግሞ ሪሰርክት የሚል ጽሁፍ ተጽፎበታል ሪሰርክት የሚለው ሐሳብ ደግሞ ኮደቅንበት እንነሳለን ተመልሰን ቦታችን ላይ እንቀመጣለን የሚል የወደቁ መላእክት ምኞትና የኢሉሚናንቲዎች እምነትን የሚጠቁም ነው እናም አትላስ የሚለው ስም በኢሉሚናንቲዎች የታሪክ መዝገብ ውስጥ የማይታጣ ከመሆኑ ባሻገር አሁን ድረስ በብዙ መንገድ ይጠቀሙበታል እናም የዛሬ አመት ተገኘ የተባለው ኮሜት መጣሪያ ስም አትላስ ሲ90 ይመባሉን ከዚህ ጉዳይ ጋር ወይም ከኢሉሚናንቲዎች ጋር 
ያያይዙታል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በ115 የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አሁን የተከሰተውን ቫይረስ ለማጥፋት እየተሰራላለው የክትባት ፕሮጀክት መሪ ይሁን ዘንድ ዶክተር ሞንሲፍ የተባለን ሰው አስተዋውቀው ነበር ዶክተር ሞንሲፍ ከ300 ሚሊዮን በላይ ክትባቶችን አዘጋጅቶ በመጪው ታህሳስ 2021 ዓመተ ምህረት ላይ አደርሳለው በማለት ቃል ገብቷል ይህን ሰው ታዲያ አንዳንዶች አረንጓዴው ሰው ብለውታል ከአዲሱ ኮሜት አትላስ ሲ90 ጉዳይ ጋር አያይዘውታል ጉዳዩ እንዲህ ነው ዶክተር ሞንሲፍ የተወለደው ከካዛ ብላንካ ከተማ 316 ማይል ርቀት ላይ ከአትላስ ከተማ ተራሮች ስር በመትገኝ አጋሪ በተባለች ከተማ ውስጥ ነው ካዛ ብላንካ በሞሮኮ እጅግ የታወቀች ከተማ ናት ካዛ ብላንካ ማለት በስፓኒሽ ቋንቋ ዋይት ሃውስ ማለት ነው እናም አሁን በፕሬዝዳንት ትራምፕ ተመርጦ ዋይት ሃውስ የገባው ዶክተር ማንሲፍ ከዚህ አካባቢ ከሞሮኮ የመጣ ሰው ነው ሞሮኮ ደግሞ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ1777 ዓመተ ምህረት ከተመሰረተችበት ጊዜ ጀምሮ ከአሜሪካ ጋር ጥብቅ ግንኙነት ከነበራቸው ሀገሮች መካከል አንዷ ናት በ1791 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆርጅ ዋሽንግተን በጊዜው ለነበሩት የሞሮኮ ሱልጣን የጻፉት ደብዳቤ ጥብቅ ለነበረው የአሜሪካና የሞሮኮ ግንኙነት ምስክር ነው የሞሮኮ ባንዲራ ቀይ ሆኖ እላዩ ላይ አረንጓዴ ኮከብ አለው አሁን ዋይት ሃውስ የገባው ሰው የሚወክለው አረንጓዴውን ኮከብ ነው ይላሉ። በርግጥም የኢሉሚናንቲዎች አሰራርና ከይድ ሁሉ እጅግ የተጠናበትና እያንዳንዱ ክንዋኔያቸው በመክንያታዊነት የሚፈጸም ነው። አንድ ሰው ከአንድ ቦታ ሲመርጡ ከሰውየውም ሆነ ከቦታው ጋር የሚያቆራኛቸው ብዙ ምክንያት ስላለ ብቻ እንጂ በብቃት ብቻ መዝነው ማንንም ሰው አይመርጡ። የሰው አዘጋጃለሁ ብሎ ቃል የገባው 300 ሚሊዮን ክትባት የዓለምን حزب ምን ሊያደርጉበት እንዳሰቡ እነርሱ ብቻ ናቸው የሚያውቁት ኮሜት በመሬት በኩል ሲያልፍ ብዙ በሽታዎችንና አደጋዎችን ሊያስከትል ይችላል በ1843 ዓመተ ምህረት ዘግሬት ኮሜት ተብሎ የተጠራው ካለፈ በኋላ በ1844 ዓመተ ምህረት ብዙ ሰው በበሽታ እንዳለቀ የተመዘገቡ ታሪኮች ይናገራሉ። እናም የሃያላ ሀገራት መሪዎችና የዓለም ቢሊየነሮች ከአትላስ ሲ90 ጋር ተያይዞ ለሚመጣው ጉዳት አስቀድመው በብዙ መንገድ ራሳቸውን ያዘጋጁ ይገኛሉ። ለመሆኑ አትላስ ሲ90 መጽሐፍ ቅዱሳዊ አንድምታ አለው ወይ በራእየ ዮሐንስ ላይ እሬቶ በመባል የተገለጸ ኮከብ ይህ ኮሜት ነው ወይ ራእየ ዮሐንስ የዓለም መጨረሻ የተሰኘው የዲያቆን ዳንኤል ክብረት የራእየ ዮሐንስ ትርጓሜ መጽሐፍ እንዲህ ይላል ሶስተኛው መልአክ ነፋ እንደ ችቦም የሚቃጠል ታላቅ ኮከብ ከሰማይ ወደቀ በወንዞችና በውሃ ምንጮች ሲሶ ላይ ወደቀ የኮከቡም ስም ሬቶ ይባላል የውሃው ሲሶ መራራ ሆነ መራራም ስለተደረገ በውሃው ጠንቅ ብዙ ሰዎች ሞቱ ዮሐንስ ራእይ ምራፍ 10 ቁጥር 11 ላይ ኮከብ የቅዱሳን ምሳሌ ነው ቅዱስ ጳውሎስም የቅዱሳንን በክብር መበላለጥ ሲገልጽ የአንድ ኮከብ ክብር ከሌላው ይበልጣል ብሏል በአንደኛ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 41 ላይ ደቂቃ ሴትንም የሰማይ ኮከቦች ሲል መጻፈ ሄኖክ ጠርቷቸዋል ደቂቃ ሴት በሰሩት ኃጢያት ምክንያት በሲኦል ያገኛቸውን መከራ ሲገልጽ በዚያም የሚያስፈራን ቦታ ይየው እንደሚቃጠሉ እንደታላላቅ ተራሮች የሚቃጠሉ ሰባት ኮከቦችንም አየው ብሏል ሄኖክ ለታላላቅ መንፈሳዊ ማዕረጋት የደረሱ በህزب ዘንድ እንደ ኮከብ የሚታዩትን የመጨረሻው ከባድ ፈተና ከሰማይ ያወርዳቸዋል ተጠራጣሪዎች በውስጣቸው መንፈሳዊነት ሳይሆን ፍቅረ ሲመትና ፍቅረ ነው የነገሰባቸው ተፈላሳፊዎች እንጂ አማኞች ያልሆኑ ናቸው በእስራኤላዊ ዓለም አንድ ነገር የሚጠራበት ስም ከባህላዊ ታሪኩ ጋር የተያዘ ነው ለምሳሌ አብርሃም ልጁን ይሳቅ ሊሰዋ ወደ ተራራ ቦታ ጊዜ እግዚአብሔር በይሳቅ ፋንታ ይሰጣውን በግ ያገኘበትን ዛፍ እጸሳቤ ቄሚል ስም ነበረው የዛፉ ትርጉም ከምንነቱ ጋር የተያዘ ሳይሆን ከታሪኩ ጋር የተያዘ ነው ሳቤቅ ማለት ምህረት ማለት ነው እጸሳቤቅ ማለትም የምህረት ዛፍ ማለት ነው ስለዚህ ስለ ሬቶ ታብሎ በዮሐንስ ስራኤል ውስጥ ስለተገለጸው ኮከብ ግዕዙ እጉስታር አማርኛው ሬቶ እንግሊዘኛው ወርሙድ ይላዋል ሬቶ በባህር ውስጥ የሚበቅል ተክል ሲሆን ውሃውን የመመረዝና እንዳይጠጣ የማድረግ ኃይል አለው እሱ የመረዘውን ውሃ መጠጣት እስከሞት የሚያደርስ አደጋ ያመጣል ነብዩ ኤርሚያስም በአምልኮ ጣኦት ያስቸገረውን حزب እነሆ ይህንን حزب ሬትን አበላው አለው በማለት አዳኝቶበታል ያ ኮከብ ስሙ ሬቶ የተባለው 
ውስጣዊ ጣባዩ ለመገለጥ ነው ሬቶ ውሃውን ውስጥ ለውስጥ እንደሚበክለው ሁሉ መንፈሳዊ ስልጣንና ክብር የተሰጣቸው ነገር ግን ዓላማቸውን ይዘነጉ ከዋክብ ህዝቡን ውስጥ ለውስጥ በአለማዊነት በኑፋቄና በክህደት ይበክሉታል የኮከቡ መውደቅ የውሃውን ሲሶ እንደበከለው ሁሉ የእነሱ መውደቅ ለብዙዎቹ የጥፋት ምክንያት ይሆናል ብዙ ሰዎችም የእነርሱን የተበላሸ ፍልስፍናና ትምህርት ተቀበለው ለሞተ ነፍስ ይዳረጋሉ አንድ አንድ ሊቃውንት ይህ ሬቶ የተባለ ኮከብ ከሌላ ዓለም መጥቶ ምድሪቱን በመግጨት የሚያጠፋት በራሪ አካል ነው ሲሉ ሌሎቹ ደግሞ የምድርን ውሃማ አካላት የሚበክል ባዮሎጂካል ቦምብ ነው ይላሉ። በራሪ አካላት ከስፒል አናት እስከ ብዙ መቶ ሺቶን የሚደርስ መጠን አላቸው። ምድርን የመግጨት ድል ካጋጠማቸው የሚያደርሱት ጉዳት ከባድ ይሆናል። በተለይ የእነዚህ አካላት ውደት ከምድር ውደት ጋር የሚገናኝበት እድል ካገኘ ወደ ምድር ስርዓት ውስጥ በመግባት ከባዱንና አጥፊ የሆነውን አደጋ ሊያስከትሉ ይችላሉ። ይህንን የመሰለ ክስተት እንደ ዩሮፓውያን አቆጣጥር በ1900 ዓመተ ምህረት ሰኒ 23 ቀን በሩሲያ ሰሜናዊ ክፍል በሳይበሪያ ተከስቶ ነበር። ያ በራሪ አካል ከመድሪቱ ጋር ሲጋጭ እጅ ከፍተኛ ፍንዳታ በተከታታይ አስከተለ። ይህም ፍንዳታ ከ1000 ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ ይሰማ ነበር። በርሱ የተነሳ የተከሰቱ የመሬት መንቀጥቀጦችና የማዕበል መናወጦች በልዩ ልዩ የዓለማችን ክፍሎች ተመዝግበዋል። የሚንቀለቀለው ሰዓት 20 ኪሎ ሜትር ርዝመት ነበረው እስከ 400 ኪሎ ሜትር ርቀት እስከ ጥቁር ባህር ድረስ ይታየ ነበር ነገሩ ከተከሰተ ከ24 አመታት በኋላ በአውሮፓውያን የተደገፈ ምርምር በአካባቢው ሲደረግ በ60 ኪሎ ሜትር ዙሪያ የነበሩ ዛፎች በሙሉ ተደምስሰው ነበር የወደቀው ነገር እስከ 100 ሺህ ቶን ይገመታል እንዴትና ምን እንደመጣ ግን አሁንም ሚስጥር እንደሆነ ነው በማለት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በመጽሐፉ ላይ ሬቶ የሚለው ሁለት አይነት ትርጉም ባባቶች ጸን እንደሚሰጠው ተናግሯል የመጀመሪያው የኮከብ ትርጓሜ እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ ሆነው አስተማሪዎች ሆነው መጋቢያን ሆነው መምህራን ሆነው ህዝቡን አጉል ባእድ የሆነ አስተምሮ ያስተማሩ ከእግዚአብሔር የሚለዩትን የሚወክል ሲሆን ሌሎች አብዛኞቹ ሊቃውንት ደሞ ሬቶ ብሎ ቅዱስ ዮሐንስ በራእዩ ላይ የገለጸውን ኮከብ አሁን የተነገረ እንዳለው ከሰማይ ላይ የሚወድቅ እሳት ወይም ደግሞ በመጠን ትልቅ የሆነ አካል እንደሆነ ይናገራሉ። ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 8 እስከ 11 ሁለተኛው መመልአክ መለከቱን በነፋ ጊዜ ተራራ የሚያህል ታላቅ እሳት እየነደደ ወደ ባህር ወረደ። የባህርም ሲሶ ደም ሆነ በባህርም ውስጥ ከሚኖሩ ህይወት ካላቸው ፍጥረቶች ሲሶ ሞተ የመርከቦችም ሲሷቸው ጠፋ ይላል። የትንቢት በርግጥ መቼ እንደሚፈጸም የሚያውቀው የነገሮች ሁሉ ባለቤት የሆነው እግዚአብሔር ብቻ ነው ኢሉሚናንቲዎች ግን አትላስ ሲናይንቲ ብለው የሰየሙትን ኮሜት ከዚህ ትንቢት ጋር በማያያዝ ይመስላል ብዙ ነገር እየሰሩ ይገኛሉ የዓለም ህዝብ ግን በየቀኑ አሁን ዓለም ላይ በተከሰተው የቫይረስ ዜና ጭንቅላቱ እንዲወጠር አድርገውት ይገኛሉ የዛሬው ቆይታችን ይሄንን ይመስል ነበር ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን